طيب انا طبعا زي ما احنا في البدايه ولسه ما دخلنا عند الاهتزازات والموجات وهذا ولسه احنا بس في الاستطاله ترى حتى الاستطاله عباره عن موجات وحركه لكن الاساسي الفكره اللي عندي اللي ابغاها تكون واصله انه انا باخذكم من البدايه خصوصا هذول اخر بابين لانهم يتعلقون في بعض اذا ما فهمت الباب الاول الباب الثاني حيكون صعب شويه فانا بحاول انه افصل القانون والقوانين وان اذكر الحالات اللي ممكن تكون وارده في السؤال فباخذكم حبه حبه فيها وبتوضيح كل جزئيه مهمه كل جزئيه انا اشوفها مهمه ممكن يتطرق اليها المعلم او المعلمه انا بحاول ايش اتكلم فيها واعطيكم اياها بصوره اخيره الان ابغى نتكلم عن القوانين اللي اخذناها هوك وطاقه الوضع المرونيه بعد ما اندمجت مع بعض هذا القانون الرئيسي نبى نعرف القوانين اللي نستخدمها لما تكون عندي في الحالات المختلفة في الحالات المختلفة وهذا قانون هوك اللي هو F يساوي K طبعا بدون سالب لأن السالب معناها أن القوة راجعة للأعلى وراجعة لليسار لأن إحنا إحنا عارفين آه عفوا راجعة للأسفل وراجعة لليسار لأن عارفين الأسفل في النظام الإحداثي أن الأسفل سالب واليسار سالب فالسالب في ال K يعني القوة عادة عكس اتجاهها فما حنستخدمها والكي بعدين عندي هنا الاكس طبعا في المرونية الاكس تربيع وهنا ما في تربيع اذا كان المطلوب ثابت النابض راح اقول ان الاكس مقام والقوة فوق طبعا هذا اذا كان المطلوب القوة يعني اعطاك ثابت النابض واعطاك الاستطالة بالمتر او بسنتيمتر وحوله الى متر آه حيكون عندي ان الاف القوة الوزن يعني نابض في الاستطارة اما اذا كان المطلوب هو الكي النابض حنقول ان الوزن حق الجسم في مقدار الاستطارة اللي حصل للنابض اما اذا كان المطلوب الاكس المسافة فحنقول هنا الكي وهنا نقول الاف طيب في حالة المرونية اذا كان المطلوب الكي ترى حتى النص لو خلناه ترى حتى ما يطلع طيب إذا كان مطلوب ال K ها احنا بس حناخذ المجاهيل يعني لو كان النص هذا مجهول كان اخذناه وال B E هذا هذا طاقة المرونية المجهولة خلاص نجيبه عن طريق ضرب النص في النابض في الاستطالة تربيع نبغى ال K ايش حنقول؟ حنقول نص طبعا النص قيمة ثابتة ما تتغير معاك معاك في ال X اللي هو الاستطالة تربيع وهنا يجي عندي طاقة الوضع المرونية. ابغى الاكس الاستطاله اقول اكس تربيع يساوي البي اي زي ما هي فوق والتحت مين حيجي حيجي الكي والنص هذا النص معاك وهذا النابض طبعا السؤال هنا ممكن الناس تقول ان الناتج اللي طلع لي هل يطلع لي بالتربيع لا ما يطلع لك بالتربيع نطلع لك واحد او نطلع لك اثنين ربع الاثنين ويطلع معاك اربع اذا هذا هو مقدار الاستطاله التربيع شوف احنا اخذناه تربيع هنا والله اعلم والله اعلم والله اعلم ان التربيع نحطه بعد ما نجيب الناتج لان الاكس ماخوذه على انها اكس تربيع المجهول هو اكس تربيع يعني الطول مربع الطول لما طلع لي الناتج اثنين فهل هذا معناته ان الطول مربع عندي لا طبعا معناته لازم اعوض الاثنين في الاكس ويصبح عندي اثنين تربيع ها ويطلع عندي الناتج بعدين لا تنسوا التربيع هذا يعتبر قيمة مجهولة لما نطلع عندي الاكس تربيع يساوي مثلا اربعة هذه هذه معادلة رياضية تمر علينا كثير دائما فاجي ساعوض الاربعة في الاكس اقولها اربعة تربيع ويطلع معي اربعة تربيع ستاش هذه بالنسبة للقوانين وحنشوف الاسئلة بعد الفيديو